കുടജാതിരി മല മുകളിലാണ് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് മൂകാംബികയിലേക്ക് പല തവണ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുടജാതിരി മല ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്തവണ കുടജാതിരി കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്നതിന് തീരുമാനിച്ച് നമ്മള് ഒരു ജീപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുടജാതിരി മല കയറാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്ക് കിട്ടില്ലൻ കിടക്കാച്ച ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പല തവണ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുടജാതിരി ഇതുവരെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുത് നമ്മുടെ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ജീപ്പിൽ നമ്മൾ കുടജാതിരിയിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് ഞാനുണ്ട് അഭിയുണ്ട് പിന്നെ രോഹിത്തുണ്ട് പിന്നെ ശരത് സ്വാമിയുണ്ട് ഇദ്ദേഹമുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സ്വാമിയാണ് ഈ ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ചേട്ടൻ്റെ പേരിനെ പ്രവീൺ പ്രവീൺ ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയിലാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫുൾ പൊടിയായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ചേട്ടൻ ഇന്ന് രാവിലെ പോയായിരുന്നോ പോയി വന്നതേ ഉള്ളൂ വെരി ഗുഡ് ആ കയറി 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 ഈ ടയറൊന്നും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ കാണിച്ചേക്കാ ചേട്ടൻ ഇത് പൊട്ടുവോ ഫുൾ മൊട്ടയാണല്ലോ കല്ലില്ല മൊത്തം മണ്ണല്ലേ ഓ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മണ്ണായാലും അറിയത്തില്ല ഇവർ രണ്ട് സ്വാമിമാർ നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്രീക്കന്മാർ ഞാൻ നിക്കറക്കിയിട്ട് അറിയാക്കുന്നത് എൻ്റെ വേറെ മുണ്ടൊന്നും ഇല്ല ഉള്ളത് വെള്ളമുണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ ശരിയാവൂല അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം ഇതെന്തായാലും കുടജാതിരിക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു നാലുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപ്പി വെച്ച് വേണമല്ലോ നാലുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവാം പിന്നെ കരിക്ക് സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് കരിക്ക് ചേട്ടൻ ഇവിടെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഡീസലൊക്കെ ഒഴിച്ചു ഇവിടെ പമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ആ ബ്ലാക്ക് ആണല്ലേ ശരി നമ്മളിപ്പോൾ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ദൂരം നമ്മളിപ്പോൾ കാറ്റ് വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ആ നിട്ടൂർ നിട്ടൂർ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി ഷിമോഗ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഈ സ്ഥലം വരുന്നത് നമ്മൾ മൂകാംബിക ആയിരിക്കുന്നത് ഉടുപ്പി ജില്ലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഷിമോഗ ജില്ലയിലേക്ക് വന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ കുഴജാതിരി മലനിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ രണ്ട് ജില്ലകളുടെയും ബോർഡറിലുള്ള സ്ഥലമാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൽ നമ്മുടെ കുദ്രമുഖ് നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് ശരിക്കും കുടജാതിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലനിരകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുടജാതിരി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ പാട്ടുകളിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലൂടെയും പ്രസിദ്ധമായ കർണാടകത്തിലെ ഹയസ്റ്റ് പീക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് കുടജാതിരി മലനിരകൾ ആ മലനിരകളിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജീപ്പ് ഓടിച്ച് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഫുൾ പൊടി അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഫുള്ള് തുറന്നു വെച്ചിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ബൈക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ കണ്ട പൊങ്ങിപ്പോയി ഫുള്ള് കാറ്റടിച്ചിട്ട് ഏ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിപ്പോയി എന്തുവാടാ ഇവിടെ ഇവരെന്ത് ഓടി നടക്കുന്നത് അയ്യോടാ പശ പശുക്കളാവ് വന്നിട്ട് ആ കുപ്പിയെല്ലാം മറിച്ച് താഴെയിട്ട് ഇവരൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഓടിച്ചു കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ജീപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഈ ജീപ്പ് ശരിക്കും ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് ഈ കുടജാതിരി പോകാനുള്ള ജീപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നാനൂറ് രൂപയാണ് ഇവർ ഒരാൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പെർ ഹെഡ് പ്ലസ് എഴുപത് രൂപ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എൻട്രി ഫീം വരും അപ്പോൾ നാനൂറ്റി എഴുപത് രൂപ പെർ ഹെഡ് വരും നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ജീപ്പ് മൊത്തം ഒരു ജീപ്പ് മൊത്തം നമുക്കായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ട് പേരുടെ പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതായത് എട്ട് ഇൻറ്റു നാനൂറ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കണം പ്ലസ് നമ്മൾ എത്ര പേരാണോ അത്രയും പേർക്ക് ഫോറസ്റ്റിനുള്ള എൻട്രി ഫീസ് ആയിട്ടുള്ള എഴുപത് രൂപയെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ജീപ്പിനുള്ള റേറ്റ് വരുന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ യൂണിയനും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് ജീപ്പുകാർക്ക് നമുക്ക് മറ്റ് വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇവർ കടത്തി വിടുകയില്ല ഇവർ ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റാണ് ഫിക്സഡ് റേറ്റിലാണ് അവർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു നാരങ്ങാവെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നാല് നാരങ്ങാവെള്ളം ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ജലജീര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മസാലപ്പൊടി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള സാധനമുണ്ട് അതിട്ട് തരും ഏ ജലജീര ജലജീര വേണോ നിനക്ക് ബിന്ദുവിൻ്റെ കുപ
പിന്നെ ഒരു വണ്ടിക്ക് നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം പാർക്കിംഗ് ചാർജ് മുപ്പത് രൂപ പിന്നെ ഓരോ മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആവുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഫൈൻ കൊടുക്കണം പിന്നെ വലിയ ക്യാമറകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവി കാണുന്ന ചാർജസും കൊടുക്കണം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ചാർജുകൾ വരുന്നത് പിന്നെ കൊടചാതിരി മുകളിൽ ആളുകൾ പോയി താമസിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് റിട്ടേൺ പെർമിഷൻ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ കൊടചാതിരി ഈസ് പ്രോഹിബിറ്റഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് ആ ഗ്രാമം വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി കൊണ്ട് വരാം അവിടെ നിന്ന് ജീപ്പ് റെൻ്റൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റും രണ്ടായിരം രൂപ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മൂകാംബിയെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചാർജസ് വരും പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ കുറേ ഹോം സ്റ്റേകളും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നുമില്ല ചെറിയ ചെറിയ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെന്തൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കണം ഫോൺ നമ്പർ അല്ലെ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നാല് ബോട്ടിലാണോ മുപ്പത് രൂപയുടെ പോസ്റ്റ് പിന്നെ ഓ ആ ശരി ബോട്ടിലാവിടെ അത് നാല് നോട്ടോന്ന് എണ്ണിക്കോ ഒരെണ്ണം മുമ്പിലുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപ അതായത് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കുപ്പി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പിക്ക് അമ്പത് രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് അമ്പത് രൂപ തിരിച്ചെത്തും ഒരു കുപ്പിക്ക് അമ്പത് രൂപ വെച്ച് കുപ്പി കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിൻ ടു ഹാപ്പൻ ആറ് പോയിന്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കൊടചാതിരി ടെമ്പിൾ വരെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓഫ് റോഡ് യാത്ര ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് റോഡൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ വഴികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ അകുമ്പ് കൊടചാതിരി മല നരകളൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് ചെളിയാവും പിന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ പൊടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഇവരത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിലാട്ടോ വണ്ടി ഓടിക്കണേ ചെറിയ വഴിയിലൂടെ ഈ നാല് ഗിയറുള്ള ഈ ജീപ്പ് ഭയങ്കരത്തിലാണ് ഈ വണ്ടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പറന്ന് പോവുകയാണ് ഒട്ടു വില കയറി പോവാണ് ഫോർ വീലുള്ള വണ്ടിയൊന്നും വേണം അതായത് ഫോർ വീലൊന്നും ഇല്ല സാധാരണ വണ്ടിയാണ് നാല് കയറി പോകുന്നത് രസമാണ് ചാടി 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 ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേര് അവിടെ ഇരുന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താടാ കാണുന്നില്ല നെയ്ച്ചോ ഞാനതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് വന്നത് അവര് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വയറാവിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല വരുമ്പോ നല്ല വ്യൂ കാണാട്ടോ മേളോട് കയറുമ്പോഴായിരിക്കും നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു മൗണ്ടൈൻസ് മുട്ടക്കുന്നുകൾ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ജീപ്പിൽ നമ്മള് എവിടെ എത്തിയില്ല പോകുന്ന വഴിയാണ് ഓൺ ദ വേ ആണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിർത്തിയാണ് നമ്മുടെ അരവിന്ദന്റെ അതിഥികൾ സിനിമയൊക്കെ ഇവിടെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെ ആ അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ വരെ ജീപ്പ് പോകും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ മല ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ കാണാനൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങി വരും സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്ലാൻ നല്ല മഴക്കാരുണ്ടല്ലോ ബ്രോ അവി
ഈ കാണുന്ന മഴയൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ട് നനയേണ്ടി വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വഴികളിലൂടെ കയറി വന്നു കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഡാം കാണാം അതാണ് ഷരാവതി ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജോക്ക് ഫോൾസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ആ അങ്ങ് ദൂരെയുള്ള മലകൾക്ക് മുകളിലായിട്ടാണ് ഇതിലൂടെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുന്ന പാത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മേ ബി ട്രക്കിങ്ങിനും മറ്റൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവാം ആ ശരാവതി ഡാം ഇങ്ങനെ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എവിടെ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും മേളിലേക്ക് കയറും നല്ല രസമാണ് ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ മഴക്കാർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മഴ കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് വണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട് അമ്പലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ മലയൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി ഒരു ചെറിയ ട്രക്ക് ചെറുതല്ല വലിയ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം കുടചേതിരി മലമുകളിൽ കോട ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയൊരു അമ്പലം കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തൊഴുത് മേളിലോട്ട് കയറാം നമ്മളിപ്പോൾ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അടി ഉയരത്തിലാണുള്ളത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ശ്രീദേവി മൂ മൂകാസുര തൃശൂൽ അതായത് ശ്രീദേവി മൂകാസുരനെ സംഹരിച്ച തൃശൂലം ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു തൃശൂലത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ശൂലം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഏകദേശം വീണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് അടിയോളം നീളത്തിലുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജീപ്പിൽ വന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ താഴെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാം എന്നിട്ട് മേളിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ പൂജാരി താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടുണ്ട് സോളാറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കരണ്ടും മറ്റും ഒക്കെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ താഴെ വണ്ടി നിർത്തിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു മുകളിൽ ഒരു കെട്ടിടം കണ്ടില്ലേ അത് ഈ കാണുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂകാംബിക ദേവിയുടെ മൂലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രം ഓ കൊളന്ന് നോക്കിയേ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ മലയുടെ മുകളിൽ ഇത്രയേ അടി ഉയരത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു കുളമുണ്ട് ആ ഒരു കുളത്തിൽ ധാരാളം മത്സ്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഈ പടവുകൾ കയറി മേളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പടവുകളൊന്നും ഇല്ല ഈ മലകൾ കയറി നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകണം ശരിക്കും ഈ കുടജാദ്രി മലനിരകളിൽ നിന്നാണ് സൗബർണിക നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ സൗബർണക നദിയുടെ തീരത്താണ് നമ്മുടെ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും പമ്പ നദിയിൽ കുളിച്ച് പോയി തൊഴണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ സൗബർണിക നദിയിൽ കുളിച്ചതിന് ശേഷം പോയി തൊഴുക എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ കുടജാതിരിയുടെ ഈ ഒരു നെറുകയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ അമ്പാവനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഈ സൗബർണിക നദി ശരിക്കും അനേകം ഔഷധ ചെടികളെ ഇങ്ങനെ തഴുകി ഒഴുകി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൗബർണിക നദിയിലെ സ്നാനം സർവരോഗത്തിനും ശമനമാണെന്ന് ശരിക്കും കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട് അറുപത്തിനാല് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഔഷധ ചെടികൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പഴക്കം പറയുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ചരിത്രം എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ തുളുനാട് തുളുനാട്ടിൽ നിന്നും കൊല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലായാണ് ശരിക്കും മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഒരു ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാളി വന്നില്ലെങ്കിൽ മലയാളിയെ തേടി മൂകാംബിക ദേവി അങ്ങ് കേരളത്തിൽ വരും എന്നാണ് ശരിക്കും പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു മലയാളി ഇവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ മൂകാംബിക ദേവി കേരളത്തിലേക്ക് വരും വിഷമാവും എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അതെ അത്രയും മലയാളികൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മൂകാംബിക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നൈസായിട്ട് കയറി തുടങ്ങി ചെറിയ കലപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യ മഹർഷി നിർദ്ദ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമാണ് ശരിക്കും ഇന്നും ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാവിധികളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും ആദിശങ്കരനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം ഐതിഹ്യം ഈ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് പ്രചാരത്തിലുണ്ട് ആദിശങ്കരൻ നടത്തിയ തപസ്സിൽ സംപ്രീതിയായിട്ട് ദേവി
നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കഠിനാധ്വാനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യാത്രയും കൂടെയാണ് ഈ കുടജാതിരിയിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു യാത്ര അറിവിൻ്റെ തമ്പുരാൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ മഹർഷി തപസ്സിരുന്ന ഒരു കൽമണ്ഡപമാണ് നമുക്ക് ഈ മല കയറി മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനെ സർവജ്ഞ പീഠം എന്നാണ് പറയുന്നത് എട്ടാം വയസ്സിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം നാല് വേദങ്ങളും ഹൃദസ്ഥമാക്കി പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം ചമച്ച മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ മുമ്പ് തന്നെ മുന്നൂറോളം സംസ്കൃത കൃതികൾ രചിച്ച കാലത്തിന് വേണ്ടി അവർ കരുതി വെച്ച കാലത്തിന് മുൻപേ നടന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ആദിഗുരു ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശങ്കരാചാര്യർ ഇവിടെ വന്ന് തപസ്സിരുന്ന സമയത്ത് ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ദേവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അതായത് വരം ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇവർ തിരിച്ച് ഞാൻ വരും പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവി പറയിപ്പോയി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നടന്ന് നടന്ന് താഴെ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രമുള്ള ആ ഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കിനും ദേവിയുടെ ആ ഒരു ചിലങ്കയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ വന്നപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിനും ദേവി അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു കഥ പറയുന്നത് ഒരു ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലേ അറിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് കഥയല്ലേ എന്തോ ആവാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ആ മലയുടെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ കോട ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ ചോദിക്കും വാ കോട കിട്ടി കോട കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് കോട കിട്ടി അടിപൊളി നമുക്ക് കോട കോട കണ്ട കോട കയറി വന്ന കണ്ട കോട കയറി വരുന്ന കണ്ട നിന്ന നിപ്പിന്റെ അബി ടൈം ലാപ്സ് എടുത്താൽ നല്ല കിടുക്കാച്ചായിട്ട് കിട്ടും അടിപൊളി അയ്യോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നമ്മൾ മേളിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കോടയൊക്കെ കിട്ടി പക്ഷെ കോട വന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കോട മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മേളിൽ എത്തിയില്ല കേട്ടോ ഇനി കിലോമീറ്റർ നൂറ് മീറ്റർ ആയതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഉണ്ടോ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നടക്കാനായിട്ട് ഷൂസ് ഇട്ട് വരിക കേട്ടോ ഇല്ലേ നടക്കാൻ പാടായിരിക്കും ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ട് വെയിൽ വന്ന് കോട ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഒരു സൈഡിൽ അഗാധമായ കൊക്ക ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മല ഇതിന് നടുവിലോട്ട് ഏ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പണിയെടുത്തത് സിഗരി പേപ്പർ അല്ലേ അല്ലേ ഇതുപോലെ പണിയെടുത്ത് ആ അതെ അതെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം പോകും എന്തായാലും ഇതിനിടയ്ക്ക് മലയുടെ ഇടയ്ക്കോട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വഴി കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല എക്സ്ട്രീം സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ നിരപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം കണ്ടു താഴേക്ക് നോക്കി എന്താ എന്റെ പൊന്നു ദേ അങ്ങ് നമ്മൾ വന്ന ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി 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 വെയിലത്തോടെ നടന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകി ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് മരത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഞാൻ തോന്നുന്നു ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോട കയറി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചാലും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ അത്രയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല മൈസ് അപ്പൊ ആ കാടിന് നടുവിൽ ആ ചീവീടുകളുടെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് ചീവീടുകളുടെ സംഗീതം കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലൊരു സ്ഥലം അതും കാട്ടിൽ കാര്യമായിട്ട് വേസ്റ്റും സംഭവങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും വലിച്ചെറിയാതെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ശബരിമലയെ പോലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് വൃത്തികേടുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തായാലും ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് സംഭവം നീറ്റായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഇതെന്തുകൂടെ ഇത് പൊന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ആ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏ ഞാനോ ഞാൻ എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് പ്രോ പ്രോ മാക്സ് വീട് വീണില്ലെങ്കിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പോകും പിള്ളേരൊക്കെ ഈ സൈഡ് കയറി പോകുന്നേ മോനെ കല്ല് നോക്കി കാരണം കേട്ടോ ഇവൻ ഡിഫെൻഡർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും മരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും വെയിലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറെ കയറി കയറി വന്നു ആ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡാമിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ ഫുള്ള് ഹെലികോപ്റ്റർ ആണ് വേണ്ടി നമുക്ക് മൊത്തം ചീട് ചീവിടല്ല മറ്റേ ഈച്ചയല്ലേ ഈച്ചയാണ് ഹെലി
നേരെ താഴേക്ക് കൊക്കയാ നോക്ക് എന്താല്ലേ ഇന്നലത്തെ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ മസാല ദോശ ഏ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് പട്ടിണിയാവണ കുഴപ്പമില്ല അതെല്ലാമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏ അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് അന്ന അന്നാനം കഴിക്കാല്ലേ ഏ നമ്മൾ കയറി 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 വന്ന് ദൂരെ അവിടെ മലയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് സർവജ്ഞ വീണം കാണാം ഇത് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കൂടെ നമ്മൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദിശങ്കരാചാര്യർ തപസ് ഇരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സർവജ്ഞ പീഠമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആ കാണുന്ന ഗേറ്റ് കണ്ടോ ആ ഗേറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ചിത്രമൂല ഗുഹ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ശരിക്കും കുടജാത്രയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു മനോഹരമായുള്ള സ്ഥലമാണ് ചിത്രമൂല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് കുറച്ച് ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് കാർ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്തൊരു ശിവലിംഗവും ഒരു നന്ദി പ്രതിഷ്ഠയും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തി മുകളിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മുടെ ആ ഒരു സർവജ്ഞ പീഠം നമുക്കിവിടെ കാണാം പഴയ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാടൊക്കെ കളഞ്ഞ് കുറച്ച് ഭംഗിയാക്കി വെക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കോട ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കയറി വരും അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ മേളി വന്നു നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതാ മഴ പെയ്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ സർവജ്ഞ പീഠത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് മഴ പെയ്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മണ്ണിൻ്റെ മണം വരുന്നതല്ലേ മണ്ണിൻ്റെ മണം യെസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ ആദി ശങ്കരാചാര്യർ വന്ന് തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ അവിടെ ഉണ്ട് ആ പ്രതിഷ്ഠ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ പ്രതിഷ്ഠയുടെ മുമ്പിൽ ആളുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പൈസ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ പൂജാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് തോന്നണില്ല ഒരു വിളക്ക് പോലും കത്തിച്ച് വെക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ അരക്കി വന്ന എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ ആ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും വന്ന അഭിഷേകമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപരകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഇതൊരു ഒരു ക്ഷേത്രം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഭയങ്കര പോസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എനർജി വല്ലാത്തൊരു എനർജി ഉള്ള സ്ഥലമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കുറേ സമയം റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നല്ല തിരക്കാണ് നല്ല ക്രൗഡാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്രൗഡ് ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ശാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു സമയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സമയം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മണിയാകുന്നു നമുക്ക് പത്തിക്ക് താഴെ കറങ്ങണം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സാധിച്ചില്ല കാരണം ആരും പോകില്ല കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈകിട്ടായിട്ടും ഇനി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ സംഭവം ബി മാനേജ് ടു ടേക്ക് എ ഫോട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോടയെല്ലാം ക്ലിയറായി നോക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ ആ മലയൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാം ഇത് കണ്ടോ അടിപൊളിയല്ലേ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം പോലെയൊക്കെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ താഴെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗുഹയുള്ളത് ഈ ഭാഗത്തൂടെ പോകണം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ പോക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കണം ഫോറസ്റ്റ് വരെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വലിഞ്ഞ് കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും സംഭവം നല്ല മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണ് വൈകിട്ട് വരെയൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കുടജാത്രി മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സൺസെറ്റ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിലാട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നോക്ക് എൻറ്റയർലി ആ മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ആ ഇതാണ് ശരിക്കും കോടമഞ്ഞിൽ ഓഹോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാട്ട് പാടുമില്ല ആ സംഭവം നോക്ക് കോടമഞ്ഞല്ല ഇതാണ് കണ്ടോ മേഘങ്ങൾ കണ്ടോ മേഘങ്ങൾ ആ മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു പരവതാനി വിരിച്ച
ഈ സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് അട്ട കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളവിടെ ഇരുന്നതല്ലേ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് നിക്കറിനകത്തൊക്കെ അട്ട കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആർക്കറിയാം അറിയത്തില്ല മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ പ്രശ്നം അട്ട കയറും അത് നമ്മൾ നോക്കി നടന്നില്ലെങ്കിൽ അട്ട കയറും ഇവിടെ എല്ലാം മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടി മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം എന്താണെങ്കിലും സംഭവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രസം ഇടാ താഴെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ആയി ക്ലിയർ ആയി വരുന്നുണ്ട് നോക്ക് 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 ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ക്ലിയർ ആയി നമുക്ക് താഴെ ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു അരമണിക്കൂറെല്ലാം കൂടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് വീഡിയോ ഇവിടെ ഇൻട്രോ ഒക്കെ എടുത്തത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് താഴേക്ക് നടന്നു പോകണം സമയം ഇപ്പോൾ എത്രയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചര മണിയായി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായാലും ഫോറസ്റ്റുകാർക്ക് ഫൈൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് അരമണിക്കൂർ എടുക്കും താഴെ എത്താൻ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അരമണിക്കൂർ എടുക്കും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇനിയും മേൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കാണാൻ നിൽക്കാതെ നമ്മൾ താഴേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ് എൻ്റെ പൊന്നേ ശരിയാണ് അമ്മയൊക്കെ ശരിക്കും ശേഷം എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ്സ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നും വരാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരാൻ സാധിക്കാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കുടജാതിരിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ യേശുവാസ് പാടിയ പാട്ടില്ലേ കുടജാതിരിയിൽ കുടികൊള്ളും മഹേശ്വരി എന്നുള്ളത് ആ പാട്ടും കൂടെ നിങ്ങളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുള്ള് വൈബ് കിട്ടും ആ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ നോക്ക് എൻ്റെ ഇത് എന്തുകൂടെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നമ്മൾ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ഇത്രയും ഗർത്തം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ വെരി ഗുഡ് അല്ല ഇനി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴേ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഒരു ഫോബിയ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ മുകളിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ആ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായി ഇപ്പോൾ കാരണം അതെപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ബോത്ത് ആയതായിട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ആ വിഷ്വൽസ് നമുക്കിപ്പോൾ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ നേരം കാണാൻ സാധിച്ചു നമ്മൾ പോകാൻ നേരം മൊത്തം മൂടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല മഴയും കൂടെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും ആ മണ്ണിൻ്റെ നിറവും മലയുടെ നിറവും ഒക്കെ എൻറ്റയർലി മാറി ആ മല മല മഴ പെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോട ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടിയത് കയറാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇറങ്ങാൻ എളുപ്പമാണെന്നാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം പറയുന്നത് ഇറങ്ങാനാണ് പാട് കയറാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് എന്താ അപ്പം ഈ ഒരു പാക്കിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമോ ശരിയാട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കല്ലേ കൂടെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിലേ അതെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചരലാടാ തെന്നിപ്പോ പൊളിച്ചല്ലേ ഇപ്പോൾ പച്ചപ്പേ ഇത്ര കോള വന്ന് ഇപ്പം മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫുൾ പച്ചപ്പായി ഇതെന്താ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കന്നടയാണല്ലോ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല നമ്മൾ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡേഞ്ചർ ആണ് ഡേഞ്ചർ ഒന്നല്ല എന്നാലും ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അത്ര പഠിക്കാനായിട്ടില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് ഉണ്ട് ഇച്ചിരി എന്താ പറയാ വെള്ളം കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം വന്നാൽ മതി അല്ലാതെ വെറുതെ കയറി വരണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടാവും ശരിക്കും നിങ്ങൾ മുഖാമ്പിക വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മല കയറാൻ കെൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വരണം ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് ഇഫ് എ കമ്മിങ് ടു മുഖാമ്പിക എസ്പെഷ്യലി ഏർലി മോർണിംഗ് പിന്നെ നമ്മൾ വന്ന സമയം വൈകുന്നേരങ്ങൾ ആട്ടിപ്പൊളിയായിരിക്കും ഇതുപോലെ നല്ല കിട്ടിക്കാച്ച് വിഷ്വൽസ് കിട്ടുക എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിട്ടണമെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ ലക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫുൾ വെയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫുൾ മഴയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കോടയായിരിക്കും എന്നാലും നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം നല്ല റീൽസ് എടുക്കാം നല്ല വീഡിയോസ് എടുക്കാം ഒരു ഒരു ഡിവൈൻ ഫീലും ഒപ്പം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു മൂഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഡിവൈൻ ഫീൽ ഓൾസോ പവർ ബാങ്ക് വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഷെയർ എടുത്ത് ഷെയർ ആയിട്ട് ഉള്ള ജീപ്പിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവരിവിടെ അധികം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തരില്ല ഒരു വൺ അവർക്കെ തരുള്ളൂ മാക്സിമം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ തരുള്ളൂ
ഇവിടെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറാണ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കുളിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ഫെൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കാല് പോലും കഴുകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കന്നഡ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കന്നഡ ഡിവോഷണൽ സോങ്സ് അങ്ങ് ദൂര മലയുടെ മേളിൽ അവിടെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് ഓക്കെ നവ് ഗോ ബാക്ക് അപ്പൊ സൂര്യൻ ഓൾമോസ്റ്റ് അസ്തമിച്ച് നമുക്കിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനില്ല നമ്മൾ പോകാൻ നേരം നേരത്തെ നിർത്തി ആ സ്ഥലത്തെത്തി അപ്പൊ ഇപ്പത്തെ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പൊ വ്യൂ കണ്ടല്ലേ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരവതാനി വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സൂര്യൻ ആക്ച്വലി അസ്തമിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അവിടെ കണ്ടു ആ ഭാഗത്താണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടത്തെ ആ ഒരു കളർ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ എന്താ എന്നെ പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷനോ റിഫ്ലക്ഷനോ അത് തന്നെ ആ സംഭവം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ അവർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ മോർണിംഗിലെ അതേപോലെ തന്നെ ഈവനിങ്ങിലെ ഒരു ഗോൾഡൻ അവറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഗോൾഡൻ സംഭവം നൈസ് അടിപൊളിയല്ലേ സൂപ്പറായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അമേസിംഗ് ട്രിപ്പ് രാത്രിയായി നമ്മൾ ഈ സമയം ഇപ്പം ആറേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയതിൻ്റെ ഒരു ഫൈൻ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഫോറസ്റ്റിന് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്താ വേണം അത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് താങ്ക് യു ആ ഫൈനിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ റീസെൻ്റ് ആണല്ലോ താങ്ക് യു സമയം ഏഴര മണിയായി നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് പോയതാണ് നമ്മൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ മണി ഏഴരയായി നമ്മളിപ്പോൾ മുഖ അംബിക ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ട്രക്കിങ് ഒന്നും അല്ല പ്രശ്നം ഈ ജീപ്പിൽ ഇരിക്കലായിരുന്നു പ്രശ്നം ആ ഓഫ് റോഡ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ബൈ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് നാളെ രാവിലെ പോയല്ലേ ഉടുപ്പി നാളെ രാവിലെ ഉടുപ്പി രാവിലെ പോണം നമുക്ക് ഉടുപ്പി പോയിട്ട് ഉടുപ്പി എന്നാണ് ട്രെയിൻ അപ്പൊ കൂടെ ജാതി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു സിഗസ്റ്റ് മോറോ വിത്ത് അനദർ വീഡിയ